Eh bien bonjour tous les amis c'est Titi79 Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis quand je dis que la au titre Aujourd'hui c'est la vidéo unboxing de enfin euh, du coup du véhicule euh, numéro 16 donc de la collection Hachette euh, Non pas 16 15 pardon euh, excusez moi hein, tout pour moi En fait là j'ai euh, on avait pris euh, le 15 euh, aujourd'hui et le 16 on, euh, on le prendra euh, à l'avenir en fait donc voilà, donc excusez-moi du retard hein, que j'ai pris, c'est juste qu'en fait euh, j'ai eu un manque de temps, hein, excusez-moi, hein, donc euh, ça d'être occupé euh, en attendant. Enfin voilà, alors du coup, euh, je vais vous montrer ça euh, tout de suite, donc, euh, alors il est sous blister, hein, forcément, euh, je vous déballe en même temps que, en même temps que vous, hein, forcément, du coup c'est celui-là, donc euh, le, euh, alors c'est le VPI, Attendez, ouais, au pire, ce que je vais faire, je vais carrément enlever le plastique hein, qui est autour. Comme ça, c'est mieux. Donc, la miniature qui est là, avec sa petite remorque, hein, donc bien sympa. J'avoue qu'il est quand même pas mal. Hein. C'est vrai qu'il est quand même beau. Euh, voilà. Bah, après, euh, moi, je prends les véhicules les plus beaux. Donc voilà, euh, excusez-moi si, euh, si j'ai pas réussi à prendre le 14. En fait, le 14, euh, il était commandé, mais le problème, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, à la fin, il n'était pas si beau que ça. Alors du coup, bah, je l'ai... En fait, là, là où je les prends, le véhicule, en fait, c'est au bureau de tabac euh, qui est en dessous de chez moi, donc euh, pas très loin. Et en fait, lui, en fait, il peut les renvoyer, donc euh, voilà. Alors du coup, c'est le UMM Alter VPI, donc véhicule le premier... De première intervention, donc Champigny sur Yonne, donc département 89. Hein, voilà. Focus, s'il te plaît. Pardon. Voilà. Et du coup, il a coûté 16 euros. Voilà. Donc, c'est le même truc. Hein, voilà. Euh, du coup, numéro 15. Hein, donc, euh, véhicule léger des apports pompiers. Voilà. Alors, du coup, on va euh, juste le survoler vite fait. Hein, donc, euh, le petit sommaire. Ah oui, euh, à l'intention de nos lecteurs français. Euh, et modifié sur la prochaine ah oui ok donc euh, en fait euh, là ça voilà il y a un petit mot hein, comme quoi que il y a, co y a un, comme quoi qu'il y aura euh... qu'il y aura un petit retard voilà alors du coup là dans la vraie vie il ressemble à ça voilà donc il est donc quand même beau hein. donc petite remorque hein, euh, voilà et sa petite remorque bien sympatoche, voilà, donc euh, le dessus, hein. enfin en fait, voilà, celui-là il est vraiment fidèle à l'original, hein. la miniature c'est exactement la même, avec la, la, la vieille plaque, enfin la, les plaques d'origine, hein. donc euh, voilà, franchement ils ont vraiment pas fait dans, dans la dentelle, hein. voilà, euh, alors celui-là c'est dans un autre, hein, donc 80, ouais, ouais 89, mais ça c'est euh, un autre, voilà, alors les caractéristiques techniques, alors du coup euh, il fait, alors, ah oui en fait ouais, c'est le c'est le Alter Turbo, voilà donc euh, il fait, alors c'est un moteur de 2,5 litres, voilà donc euh, le cylindré en hein, 2498, voilà, une puissance de euh, 110 chevaux pour euh, à 4150 tours minute, voilà. Euh, injection directe, 5 rapports, voilà, euh, donc la longueur c'est 4m14, la largeur c'est 1m69, la hauteur c'est 1m95, l'empattement, donc euh, ce qui sépare euh, la distance entre la roue, la, la, le milieu de la roue avant et le milieu de la roue arrière, du coup il y a 2m54, le poids vide de 1 tonne 680 et le poids total, hein, donc euh, autorisé, c'est 2 tonnes 720 euh, kg, voilà. Et du coup, la vitesse maxi, c'est 130 km h Voilà, donc une citerne de 600 litres. Voilà, en polyester armé, donc euh, en encadré de, de coffre avec rideau. Le capot euh, conservé des embouts caractéristiques du capot du, du cournil. Ah oui, en fait, ouais, le cournil, en fait, c'était euh, le numéro... Euh, c'est le VPI, euh, je sais plus trop quoi, donc euh, à peu près à la même époque, la même année. Hein, donc celui-là, il est sorti en 93, si je ne me trompe pas. Voilà. Euh, galerie. Alors la galerie a été ajoutée après, euh, après réception du véhicule en 93 pour euh, le transport de, de, de le transport d'accessoires de grande longueur. Donc tout ce qui est échelle, hein, euh, l'appel et tout. Voilà. Donc dévisoire. Euh, 
un tuyau de euh, 40 mm, donc euh, non, ah non, un roulet 40 mètres, hein, voilà, de, de tuyau. Donc du coup, voilà, et c'est un moteur de 4 cylindres dans euh, une cuirée sauf 110 chevaux, voilà. Et du coup, voilà, on a fait un peu le tour donc euh, du véhicule, voilà. Alors on va survoler un petit peu, euh, là, euh, ça c'est pas trop intéressant pour moi, donc si vous voulez lire, vous ferez pause. Hein. Hop, une pause là, une pause là, une pause ici, si vous voulez regarder, hein. et une pause ici, voilà. Euh, du coup, voilà, euh, nanana. donc euh, Charles Rarbani, hein. Je ne connais pas. Voilà. Donc avec euh, 1903. Euh, des petites choses. Voilà. Donc c'est pas mal. Voilà. Le petit pompier hein, qui fait euh, qui fait un qui fait tout du bateau, je crois. Celui-là, donc de 89. Celui-là, il est pas mal. Hein. Euh, ça, c'est la. Alors ça, ça doit être un petit VP. Euh, non, un. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc c'est le, le Iveco euh, Eurocargo, voilà. Et du coup, celui-là, le, euh, le fourgon mousse, hein, grande puissance. Donc le, le FMGP. Voilà, donc euh, un gros camion, un bien sympatoche. Voilà, et du coup, numéro 16, ça sera le Ford Transit 190, donc 190 chevaux, VPI euh, Mathieu Lafrosse. Euh, v, euh, voilà, donc euh, VPI hein, Haute-Savoie, voilà. Donc véhicule de première intervention dans, donc dans la haute savoie donc euh, département 74 que vous voyez ici. Voilà, alors du coup, euh, ah oui, il faut que je range ça, moi, parce que du coup, voilà, ça c'est pareil, voilà, machin, hop, voilà. Donc du coup, déblisté celui-là, hein, ce petit véhicule, donc euh, que j'ai pas, que je l'ai pas déblisté avant, parce que du coup, bah, en fait, on l'a acheté il n'y a pas longtemps. Donc voilà, hop. Au pire, je fais pause, hein, puis je vous reprends tout de suite. Donc voilà les amis, euh, petite coupure, du coup le véhicule est déblisté. Alors on va enlever son plastique, hein, toujours le même plastique d'origine. Hein. Voilà, on va commencer par la remorque, hein, comme j'avais fait pour l'autre. Euh, du coup le... le VLHR, voilà. Et du coup, euh, après pour finir avec du coup le véhicule en question. Alors du coup la remorque elle est vraiment petite, hein. Voilà, elle est toute minuscule, toute mimi. Alors, la vieille plaque, donc 89, hein, forcément. Voilà, euh, 5142RD83. Voilà, euh, avec son... Avec le logo hein, du... Alors, il m'énerve. Voilà, avec marqué CPI... Euh, CPI Champigny, donc euh, hein, la caserne de Champigny. Voilà. Euh, le petit attache, un hein, remorque hein, qu'on peut mettre dessus aussi. Et normalement, la remorque, elle, break, enfin, elle roule bien. Ah oui Voilà, donc petite remorque, hein, bien sympa. Euh, que je mette... Voilà, ça c'est comme fragile. Bon, c'est un plastique, hein, mais ils ont fait l'effort de le faire. Ça c'est pas mal. Et du coup, le véhicule en question, qui n'est pas lourd aussi. Voilà. Euh, par contre... Euh... Ah oui. En gros, voilà. Il y a un bout qui se décolle à moins que ça soit fait exprès mais normalement c'est pas fait exprès enfin voilà alors du coup euh, qu'est ce qu'on peut dire sur ce véhicule alors euh, du coup c'est un c'est je crois que c'est un véhicule portugais je crois euh, il me semble je vais pas dire ouais par contre ça c'est décollé je crois il me semble euh, ça c'est un peu dommage à moins que ça fait exprès mais je sais pas trop voilà donc ça des plaques infidèles hein, euh, avec la remorque euh, les, les petits feux hein, donc ça c'est les anti brouillards je crois je sais pas trop hein. donc là c'est marqué UMM hein, donc la, la marque euh, du camion enfin, du véhicule euh, là au dessus vous avez de l'appel l'échelle euh, l'échelle la route secours hein, euh, le gyrophare le, le petit tuyau à l'arrière bah, tout l'équipement nécessaire hein, pour un VPI donc euh, les tuyaux euh, là, là du coup là c'est le tuyau euh, de, qui fait 110 je crois je sais plus la petite lampe pour éclairer l'arrière, la petite pompe, la vieille plaque, euh, ça c'est une petite barrière hein, de... Ou ah non, c'est peut-être le, le truc pour la, le port, voilà. 
le, la tâche remorque, voilà. Euh, voilà, et l'arrière aussi, voilà, qui se présente sur ce format-là, et qui est quand même en 1 43 e hein, comme les autres véhicules hein, que j'ai dans cette collection. Voilà. Donc c'est marqué Champigny, à l'eau 1812, hein. euh, tout dépend euh, des, voilà, de, bah, des, des, des départements, en surtout du pays, et là c'est marqué 4, 4x4, donc c'est un 4x4, hein, voilà. et du coup normalement, il doit très bien rouler. Moi ouais, ça va. Ouais, franchement il roule bien voilà et du coup la petite remorque alors qui va derrière euh, je sais pas comment ah, ça s'accroche ah oui d'accord en fait c'est comme ça en fait avec le poids de la remorque ah oui c'est vraiment tout attendez c'est vraiment tout petit voilà normalement c'est comme ça mais est-ce qu'avec le poids du cul de la remorque ça va faire quelque chose je sais pas trop ah voilà et du coup, voilà, donc ça donne ça. Donc c'est un petit, euh, un petit euh, VPI. Hein. Voilà, bien sympa. Donc euh, petite remorque. Hein. Du, du coup, voilà. Bon, euh, par contre, ça, ça a tendance à se barrer un petit peu. Donc euh, voilà. Donc on va mettre le véhicule à son emplacement. Euh, voilà. À son emplacement, donc euh, d'origine. Hein, et après, du coup, on pourra se quitter là-dessus. Hop. Donc ça, on va mettre ça comme ça, avec les petits liserés jaunes. Hein orange voilà donc euh, du coup c'est parfait faire gaffe à pas péter l'armoire quand même donc euh, voilà ça c'est parfait du coup les petits feux aussi hein, donc euh, sur, sur cette remorque en fait voilà ils ont quand même fait du bon boulot euh, même si euh, ils auraient pu mettre un peu de poids ici quand même mais bon c'est c'est très très bien de qu'ils l'ont fait voilà ils ont dû en chier pour la faire cette remorque donc euh, voilà après c'est tout ordinateur hein, c'est tout par machine donc euh, voilà normalement il n'y a pas de souci et du coup, on va se quitter là-dessus, les amis, euh, sur ces petites vidéos. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Euh, si ça vous aura plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime. Hein. Ça me fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir, les amis.